el Deportivo Guadalajara ya es 100% propiedad de sus dueños. Aunque hace meses salió del concurso de acreedores, todavía no podía gestionar el club a su gusto, puesto que había problemas de deudas. Pero eso ya ha terminado. Ha recibido el certificado positivo que demuestra que ya no hay esos problemas y ya pueden permitirse cosas tan sencillas como gestionar sus propias cuentas corrientes. Tanto el presidente del club como su director ejecutivo consideran este hecho tan importante como el propio ascenso. Y así lo destaca Carlos Dávila. Actualmente ya tenemos el, los certificados positivos de deuda, tanto de Seguridad Social como de Hacienda. Esto lo que implica es que el club por fin vuelve a tener una autosuficiencia, vuelve a poder eh, recibir subvenciones, vuelve a poder tener ese trato con instituciones que, que realmente lo teníamos un poco capado por, por esta deuda, que al final no se trata solo de poner dinero. Hay que recordar que la deuda cuando salimos del concurso todavía queda por encima de los 600.000 euros, tanto o sumando las dos entre Seguridad Social y Hacienda, y que actualmente pues es un certificado positivo de deuda con lo que eso implica. El presidente reseña que se ha pasado de una deuda de casi 3,5 millones a casi cero. Podemos decir que hemos pasado de una deuda de 3 millones y medio de euros a, no sé, os voy a poner una cantidad de 30 o 40 mil euros que podamos tener de deuda porque hay acreedores que no han contestado durante todo este tiempo, desde que empieza el concurso hasta hoy, no han contestado para poder cobrar lo que dice el convenio. Entonces no quiero decir que la deuda sea cero, porque siempre hay algún acreedor que no contesta, pero es verdad que, que estamos casi en una deuda cero para el futuro del club y para lo que todos queremos que sea este club en el, en el medio largo plazo, pues es importantísimo y es el primer paso y seguramente el, el más importante. Hernán García considera que esta es la noticia más importante en la historia del club de los últimos 12 años a nivel institucional. Creo que es la noticia más importante de la historia del club después de la llegada de Néstor Ruiz. Eh, estoy hablando de los últimos 12 años, fuera de lo deportivo obviamente, porque lo deportivo tapa eh, un poco los logros institucionales, pero a nivel institucional creo que es la noticia más importante, la que más trabajo nos costó, eh, porque no dependía de, de nosotros. Cuando uno arma un equipo de profesionales para gestionar, eh, si son buenos profesionales, se consiguen resultados. Nosotros hemos encontrado un director deportivo que para nosotros es un crack y ha armado un muy buen equipo y hemos logrado un ascenso de la mano de un entrenador que nosotros valoramos eh, muchísimo. Pero este tipo de cuestiones no solo se trata de dinero, sino se trata de, de respuestas, de burocracias, de encontrar lo que se debe. Uno le dicen que debe dinero y muchas veces no coinciden los números. Fue un año y medio transitando este camino para poder cumplir. No solo el esfuerzo que hicimos de la gestión, sino el esfuerzo que hizo la propiedad para poder cancelar estas deudas no fueron deudas financiadas, sino deudas que se cancelaron. O sea, no, y el club no asumió deuda para, para poderlo cancelar. El director ejecutivo también puso en valor el número de abonados y sponsors. Tenemos eh, 2.142 abonados, de los cuales 800 compraron el pack Copa del Rey. Tenemos eh, 35 contratos eh, firmados con patrocinadores. Estamos triplicando ya... A, a un mes de empezar el torneo, más de un mes de empezar el torneo, hemos triplicado los valores de, en patrocinadores y también en abonados, pese a que la cantidad de abonados pagos es apenas superior a la del año pasado, lo, el valor recaudado es de tres veces mayor. A Hernán García, que agradeció las ayudas recibidas, le molestan los agravios comparativos. La situación del club para nosotros hoy es de... Total éxtasis, es como que estamos saliendo campeones desde lo administrativo. Eh, hay mucha gente que, que nos ayudó, que podemos eh, mencionar, eh, gente que nos tuvo paciencia. Recién Carlos mencionó dos personas que fueron los que quintaron el concurso, eh, Carlos Salvachúa y Jorge Martín, nos tuvieron mucha paciencia, fueron, ya terminamos de pagarles ellos también, pero fue gente que tuvo mucha paciencia. Después la empresa Hummel, que fue el sponsor nuestro hasta para la temporada pasada, también nos tuvo mucha paciencia. Y lo mismo con empresas como Ramos Bus, que nos ayudaron mucho. Y desde la gestión 
Eh, José Miguel Peña lideró a su propio estudio, pero en realidad hubo más de siete personas eh, involucradas para poder resolver eh, todo este trámite de seguridad social a la agencia tributaria. Fue muy engorroso, es muy por momentos injusto lidiar con este tipo de entidades porque se acogen a la ley. Hubo personas que nos trataron muy bien, hay una persona aquí de Guadalajara de Seguridad Social, es Mercedes Santolín, que colaboró mucho, pero lamentablemente ya no puede cambiar la realidad y muchas veces las informaciones cambiaban, los procedimientos, las cantidades que teníamos que pagar, pero no podemos de, desatender a que ella ahí nos ayudó mucho. Eh, nos hemos sentido muy, muy solos, no menciono estas cinco personas, seis personas, también hay una persona en la agencia tributaria, Ángel Martillo, que también nos ayudó mucho, pero nos hemos sentido muy solos, hemos visto muchas... Eh, injusticias en este camino, hay grandes clubes de fútbol eh, que salen en la tapa de todos los diarios, que tienen deudas astronómicas, que no lo digo yo, lo dicen los propios eh, medios y tienen libertades espectaculares porque tienen un poderío económico muy grande y nosotros hemos tenido que remar, eh, remar y remar para poder llegar a a este lugar. El Ejecutivo Morado destaca que desde hoy tienen independencia. Desde hoy el club es suyo por completo. El Deportivo Guadalajara salió del concurso a acreedores en febrero del 2021, pero hoy obtiene los certificados de libre deuda. O sea, el Deportivo Guadalajara, nadie puede decir que no puede firmar un convenio con el Deportivo Guadalajara, nadie puede decir que no nos puede dar una subvención. Eh, hoy estamos libres de deuda, no fuera del concurso. Fuera del concurso estamos en febrero del 2021, sin embargo no pudimos acceder a nuestras cuentas bancarias hasta eh, febrero del do, marzo del 2022. Mayo, del 2022. Del 2022. O sea, una cosa es salir del concurso, otra tener la administración, porque el órgano concursal tiene que hacer unos procedimientos que se fueron demorando, el juez tiene que validar todo esto. Entonces, hoy eh, tenemos independencia real de, de manejo. Hoy podemos hacer lo que queremos. Y otro tema, no teníamos el libro de deuda porque no lo podíamos tener porque yo no le puedo pagar durante el concurso a la Seguridad Social a la Agencia Tributaria. Sin embargo, fuimos cumpliendo con todas las deudas, y por eso digo que fue muy injusto y nos callamos la boca durante 18 meses que llevo, 19 meses que llevo acá, y Carlos durante 3 años, porque no se puede pagar mientras está en concurso una deuda concursal. Sí lamentaron que el presupuesto del club, por todos los pagos realizados en las últimas semanas, de cerca de medio millón, hace que el presupuesto del club sea inferior al de la pasada temporada. Además, los responsables del Depor quieren ahora afrontar mejoras en el Pedro Escartín y esperan que a la mayor brevedad posible se pueda firmar el convenio con el Ayuntamiento y les gustaría que la duración del mismo fuera de entre 35 y 50 años.